ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் அழகான வீடு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அரிசி வத்தல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க பச்சை அரிசியை கழுவி காய வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப மாவாகவும் அரைக்கக்கூடாது அதே சமயம் நொய்யாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ இதுதான் மாகாணி இதில் தான் நாலு மாகாணி நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஜவ்வரிசி நூறு கிராம் எடுத்து குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது மூணு பச்சை மிளக்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நாலு மாகாணின்றது அரை கிலோ அரிசி இதுக்கு நாலு மடங்கு தண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதாவது ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி இப்போ அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பச்சை மிளக்காய் தண்ணி ஜவ்வரிசி இது எல்லாத்தையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கஞ்சி வத்தல்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கணும் கட்டி ஆகக்கூடாது ஜவ்வரிசி போடுறதுனால இந்த வத்தல் பொறிச்சா நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் தண்ணி நல்லா குதிச்சு வரக்குள்ள அந்த அரிசி மாவை ஆட் பண்ணணும் இந்த அரிசி மாவை நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணோம்னா உருண்டை உருண்டையே ஆகிடும் அதனால் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் பக்கத்திலே இன்னொரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை குதிக்க வச்சுக்கிறேன் இந்த கஞ்சி சப்போஸ் கட்டியாகிடுச்சுன்னா இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை அதோடு ஆட் பண்ணிக்குவேன் இப்போ இதில் நாலு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதில் வந்து இப்போ மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வத்தல் போடுறதுக்கு நல்ல வெயில் இருக்கணும் வெயில் காலத்தில் தான் இது நல்லா செய்ய முடியும் காலையில் வெயில் வரத்துக்கு முன்னே நம்ம இதை போட்டுட்டு வந்துட்டோம்னா ஈவினிங் வரைக்கும் நல்ல வெயிலில் காயணும் இப்போ வந்து நம்ம விடாமல் கிளறினே இருக்கணும் கிளறாமல் விட்டோம்னா கட்டி கட்டி ஆயிடும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்குது அதனால் நான் கொதிக்க வச்ச சுட தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது சூடாக இருக்கக்குள்ளே வத்தலாக போட்டோம்னா அப்போ தான் மெலிசாக வரும் ஆறிடுச்சுன்னா வத்தல் குண்டு குண்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வத்தலாக போடலாம் வாங்க இது சூடு ஆறதுக்கு முன்னே நம்ம வத்தலாக போட்டுடலாம் இப்போ நான் ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டுக்கிறேன் கலர் துணி போட்டால் சாயம் பிடிக்கும் இப்போ ஒரு கரண்டியால் இந்த கஞ்சியை எடுத்து வத்தலாக போடணும் இப்போ இன்னும் வெயில் வரலை வெயில் வர்றதுக்கு முன்னே நான் போட்டுடணும் இது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் நிறைய போட முடியாது அதனால் நான் அரை அரை கிலோவாக ஒரு மூணு நாலு தடவையாக போட்டுக்குவேன் இப்போ இதை ஃபுல்லாக போட்டு முடித்தாச்சு இது ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிலில் நல்லா காயணும் வெயில் போனதுக்கப்புறம் இந்த துணியை அப்படியே மடித்து எடுத்து வச்சிடணும் அடுத்த நாள் காலையில் இந்த துணியோட பின்பக்கத்தில் தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒவ்வொரு வத்தலாக எடுத்து காய வைக்கணும் இப்படி தண்ணி தெளித்து எடுக்கிறதுனால வத்தல் வந்து நமக்கு துணியிலேருந்து ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி வத்தல் போட்டு வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா மழைக்காலங்களுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த சம்மருக்கு போடுற வத்தலை நம்ம அடுத்த சம்மர் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் சில பேர் முறுக்கு வத்தல் கூட போடுவாங்க 
அது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நான் அது போடுறதில்ல இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது இப்போ ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு இது ரெண்டு நாளைக்கு நல்ல வெயிலில் காய வைக்கணும் இப்போ இது நல்லா காஞ்சிடுச்சு இது ஒரு டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பொறிச்சு கொடுக்கலாம் லஞ்சுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்